Von 2007 bis 2013 habe ich meine erste Konzertreihe veranstaltet, Bach heute. 2014 bis 2019 folgten die alten Meister. Und jetzt, 2020, beginne ich meine neue Reihe Fremdbestimmt. Zu Fremdbestimmt gibt es dieses Plakat, was ähm, ja sozusagen den erschreckenden Teil von Fremdbestimmt hervorhebt. Und ähm, die Frage stellt sich, was ist das und was soll das? Was ist das? Ist ganz leicht beantwortet. Ich habe mir sechs Themenbereiche ausgedacht. Drei davon eher innermusikalisch, drei eher außermusikalisch und sechs Komponisten gebeten, mir zu jedem, also jeweils zu einem dieser Themen, ein Konzertprogramm für Cello Solo zusammenzustellen. Der Grund, wieso ich das gemacht habe, ist, ich finde, ich bin nicht so schlecht darin, Konzertprogramme zusammenzustellen. Trotzdem ist es aber natürlich so, dass ich eine bestimmte Vorstellung von der Dramaturgie habe und egal wie unterschiedlich die Konzepte und die Stücke sind, hat, haben Konzertprogramme, die ich mache, doch immer irgendwie auch was Gleiches. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt unglaublich viele Stücke für Cello Solo und ähm, kein Mensch kann sie alle kennen. Wenn jetzt aber sieben Leute, also sechs Komponisten und ich nach Stücken suchen, dann stößt man natürlich auf Dinge, auf die ich alleine nicht gestoßen wäre. Das erste Konzert hat mir Nikolaus Brass zum Thema Politik-Gesellschaft zusammengestellt und wenn ich mir dieses Programm anschaue, dann geht es auf. Zum einen hätte ich das Programm selber nie so gemacht. Zum Beispiel wären mir die Stücke zu alt gewesen. Das letzte Mal habe ich 2014 ein, Stück, ein Konzert mit nur Stücken aus dem 20. Jahrhundert gespielt. Das ist jetzt wieder so. Aber dann, wenn ich genauer hingucke, dann frage ich mich, ja, wieso hätte ich das eigentlich nicht so zusammengestellt. Und auch wenn ich auf die einzelnen Stücke schaue, ist es so, dass manche Stücke dabei sind, von denen ich denke, naja, das ist so eine Sorte Musik, für die ich fühle ich mich eigentlich nicht zuständig. Ähm, aber auch da könnte man fragen, wieso eigentlich nicht. Dann hat das Ganze, damit hatte ich nicht gerechnet, ich denke, es hat auch noch einen Vorteil fürs Publikum. Ich werde in einem Konzert die Stücke auch wieder kommentieren und... Normalerweise, wenn ich ein Programm aussuche, dann weiß ich ja schon vorher, was mich bei den Stücken erwartet und wieso ich sie ausgesucht habe. Hier muss ich das erst verstehen, wieso Nikolaus genau diese Stücke ausgesucht hat und wieso man überhaupt diese Stücke wieder spielen soll. Das heißt, diese wichtige Frage, die man immer stellen muss, was soll das eigentlich, dieses Stück, die stellt sich mir sehr viel direkter und das erwarte ich, dass das auch für den Kommentar gut ist, dass sie sich mir so direkt stellt. Das Konzert findet zweimal statt. Einmal am Freitag, den 11. September auf dem YouTube-Kanal. Um 19 Uhr geht es los, um 20.15 Uhr beginnt der zweite Teil. Dann spiele ich es nochmal ganz normal in der G8, in der Gehestraße 8, hier in Dresden, am 14. September, das ist der Montag, um 20 Uhr. So schön es ist, wieder normale Konzerte spielen zu können, so sehr finde ich, dass auch die... Ähm, Corona-Konzerte, die ich im Frühjahr gespielt habe, haben mir gezeigt, dass dieses Online-Spielen auch seine Seiten für sich hat. Das heißt, ich würde sagen, es sind jetzt einfach zwei ganz normale Konzerte. Ein ganz normales Konzertkonzert und ein ganz normales Online-Konzert. Und es ist sozusagen einfach eine, die neue Normalität, dass man wieder Konzerte macht und dass man das Gute, was man während Corona gelernt hat, nutzt, um jetzt auch weiterhin Online-Konzerte zu spielen.